அளவிட முடியாத அளவில் பூமியில் புதைந்திருக்கும் மர்மங்கள் அவ்வப்பொழுது எதிர்பாராமல் வெளிப்பட்டு நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துவதை போல ஆகாயத்திலும் கூட நம்ப மறுக்கும் அளவிற்கு சில மர்ம நிகழ்வுகள் அவ்வப்பொழுது தோன்றி நம்மை அதிர்ச்சியில் உரையச் செய்கின்றன அப்படி திடீரென எதிர்பாராத தருணங்களில் மனிதர்களால் கேமராவில் படம் பிடிக்கப்பட்ட சில நம்ப முடியாத நிகழ்வுகளை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் யூஎஃப்ஓ ஃபாலிங் டு அர்த் வானிலிருந்து செந்திரத்தியை கக்கியவாறு பூமியை நோக்கி விழுவது போன்ற ஒரு மர்ம நிகழ்வை இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் டாஸ்மேனியாவில் கேமராவில் சிலர் தற்செயலாக படம் பிடித்துள்ளனர் பொதுவாக இது போன்ற நிகழ்வானது வானில் பறக்கக்கூடிய ஏர்கிராப்ட் விமானங்கள் வானில் விபத்துக்குள்ளாகும் சமயத்தில் தான் இது போன்று எரிந்தவாறு பூமியை நோக்கி விழும் ஆனால் டாஸ்மேனியாவில் படம் பிடிக்கப்பட்ட இந்த காட்சியானது விமானம் போன்றில்லாமல் குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி விரைவாக பாய்ந்து செல்லும் ஒரு நீளமான மர்ம பொருளாகவே தென்பட்டுள்ளது சிலரால் இது விண்கல்லாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டாலும் பெரும்பாலான விண்கற்கள் பூமியை நோக்கி வரும்பொழுது வளிமண்டலத்திலேயே எரிந்து சாம்பலாகி விடுவதுடன் அதையும் மீறி பூமியை அடைந்தாலும் அது விழுந்ததற்கான சிறு தடையத்தையாவது ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஆனால் இந்த மர்ம எரிபொருள் விழுந்த திசையை நோக்கி சென்று ஆராய்ந்ததில் அப்படி எதுவும் விழுந்ததற்கான அடையாளம் தென்படவில்லை என்றே கூறப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் இது போன்ற நிகழ்வானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மீண்டும் நிகழ்ந்ததுடன் சிலரால் கேமராவில் படம் பிடிக்கப்பட்டும் உள்ளது பிளாக் ரிங் வானில் தோன்றிய வினோதமான தோற்றங்களில் மற்றொன்றுதான் வட்ட வடிவிலான தோற்றத்தில் வானத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்த புகை போன்ற தோற்றம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கஜகஸ்தானில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம் ஒன்றில் கேமராவில் தற்செயலாக பதிவான இவ்வுருவம் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியதுடன் மர்மமான ஒன்றாகவுமே இருந்துள்ளது ஆனால் இதன் பின்னணி குறித்து கேட்டறிந்ததில் இது ஒரு இயந்திரம் மூலமாக செயற்கையாக சிலரால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதும் வானில் சில மணி நேரங்கள் வரையிலுமே நிலைத்திருந்ததால் மனிதர்களின் தேவையற்ற யூஎஃப்ஓ போன்ற யூகங்களுக்கும் அச்சத்திற்கும் இடமளிக்க காரணமாக இருந்துள்ளது ஆனால் இணையதளங்கள் மூலமாக இது குறித்து தேடியதில் உண்மையில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் உலகின் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு காலங்களில் ஏற்கனவே பதிவாகியிருந்துள்ளன ஆனால் அவற்றிற்கெல்லாம் இந்த கஜகஸ்தான் நாட்டில் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட புகைவலயம் போன்று வேறு எந்த ஒரு பின்னணியும் இல்லாமல் எப்படி உருவாகியிருக்கும் என்பதுதான் மர்மமான ஒன்றாக இருந்து வந்துள்ளது குறிப்பாக ஏலியன்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளதாக கூறப்படும் அமெரிக்காவின் நெவேடா பகுதிகளில் தான் இது அதிகம் அடையாளம் காணப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மிஸ்டீரியஸ் பிளாஷ் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் வருடம் ரஷ்யாவின் ஸ்வெட்லாஸ் என்ற பகுதியில் மாலை ஆறு மணிக்கு மேலான இருட்டிய சூழ்நிலையின் பொழுது வானில் திடீரென மிதமிஞ்சி ஆரஞ்சு நிற ஒளி ஒன்று தோன்றியுள்ளது கிட்டத்தட்ட முழுவதும் இருள் சூழ்ந்த அச்சமயத்தில் தோன்றிய கண்களை கூசும் இவ்வெளிச்சம் கார்களில் பயணித்த பலராலும் கேமராக்களில் படம் பிடிக்கப்பட்டதுடன் அப்பகுதி முழுவதுமே சில வினாடிகளுக்கு பிரகாசமான சூரிய ஒளிக்கு ஈடான ஒரு ஒளி வெள்ளத்தை பாய்ச்சியுள்ளது எந்தவித சத்தமும் இல்லாமல் வானில் திடீரென தோன்றிய இந்த மர்ம ஒளி குறித்து இருவேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று இது அங்கிருந்த ரஷ்ய இராணுவத்தால் நிகழ்த்தப்பட்ட இராணுவ வெடிபொருட்களை கொண்டு வெடிக்கச் செய்த சோதனை நிகழ்வின் பொழுது வானில் பிரதிபலித்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டது இரண்டு ரஷ்யாவின் சைபீரிய மலைப்பகுதிகளில் அடிக்கடி நிகழும் லியோனிட் சென்ற விண்கல் வெடிப்பினால் இந்த அதீத ஒளியானது வானில் தோன்றியிருக்க அதிக வாய்ப்பிருக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டது ஆனால் இராணுவம் நிகழ்த்திய வெடிபொருள் சோதனையாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக உச்சபட்ச டெசிபல்களில் உருவான அச்சத்தம் காதுகளை பதம் பார்த்திருக்கும் ஆனால் அப்படி சத்தம் ஏதும் கேட்காததால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை அதே சமயம் வளிமண்டலத்தில் எரிகற்கள் வெடித்து சிதறியிருந்தால் அதீத வெப்பநிலை காரணமாக பொதுவாக விண்கற்களானது வெள்ளை நீளம் அல்லது பச்சை நேரத்தில் மட்டுமே வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதோடு சிறிதளவு சத்தமாவது ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இதில் எந்த ஒரு சாத்தியக்கூறுகளுமே இல்லாத பொழுது வெறும் இருபது நொடிகளே நீடித்த இந்த மர்ம வெளிச்சம் எதனால் உருவானது என்பது இன்று வரையிலும் ஒரு மர்ம நிகழ்வாகவே பார்க்கப்படுகின்றது நார்வேஜியன் ஸ்பைரல் அனாமலி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் நார்வே நாட்டின் தொலைவில் அமைந்த மலைப்பகுதி ஒன்றில் வினோதமான அதே சமயம் மர்மமான சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது ஒரு மாலை மங்கும் நேரத்தில் குறிப்பிட்டு கூறும்படி இல்லாத ஒரு திசையில் இருந்து வானை நோக்கி ஒரு வட்ட வடிவிலான சுழலும் ஒளியானது வானில் எதிரொலித்துள்ளது வெள்ளை மற்றும் நீல நிறத்தில் வானத்திற்கு டார்ச் லைட் அடித்தது போல் இருந்த அந்த மர்ம ஒளியை தொலைவில் இருந்து பலரும் தங்கள் கேமராக்களில் உருப்பெருக்கம் செய்து படம் பிடித்துள்ளனர் பொதுவாக இரவு நேரத்தில் வானை நோக்கி எவ்வளவுதான் செறிவு மிக்க ஒளியை பாய்ச்சினாலும் அது முடிவில்லாத திசையை நோக்கி பயணிப்பதுடன் எதன் மீதும் பட்டு எதிரொலிக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படி இருக்கையில் வானில் தென்பட்ட அசாத்தியமான இந்த மர்ம நிகழ்வு எப்படி சாத்தியமானது என்பது இன்று வரையிலுமே யாராலும் விளக்க முடியாத மர்மங்களில் ஒன்றாகவே உள்ளது மேலும் இந்த வினோதமான அசாதாரணமான ஒளிவலயமானது பூமியில் உள்ள அசாதாரணமான ஜீவராசிகளான ஏலியன்களால் வானை நோக்கி அனுப்பப்பட்ட மர்ம சிக்னல்களாக கூட இருக்கலாம் என்றும் பலரும் கூறி வந்துள்ளனர் ஃபயர் டொர்னேடோ 
உலகின் அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் அவ்வப்பொழுது ஏற்படும் காட்டுத் தீயினால் பல சேதங்கள் ஏற்படுவதையும் அதனை அணைக்க பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதையும் செய்திகளில் பார்த்திருப்போம் ஆனால் காட்டுத் தீயின் பொழுது எப்பொழுதாவது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் ஃபயர் டொர்னேடோ என்று அழைக்கப்படும் விண்ணை நோக்கி எழும் எரி சுழல் காற்று மிகப்பெரிய அளவிலான நெருப்பானது சுழல் காற்று வடிவத்தை அடைந்து மேலே வானை நோக்கி சுழன்று செல்லும் இவ்வினோத சம்பவங்கள் காட்டுத் தீ உருவாகும் சமயங்களில் சில அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் எப்பொழுதாவது மட்டுமே உருவாகும் அதிக அளவிலான வெப்பத்தின் காரணமாக காற்று மேலெழும்பும் பொழுதுதான் இவ்வாறான அதிசய நிகழ்வுகள் உருவாகின்றன பல வருடங்களில் எப்பொழுதாவது மட்டுமே நிகழும் இது ஜப்பான் ஹவாய் போன்ற இடங்களில் கேமராக்களில் படம் பிடிக்கப்பட்டதுடன் இணையதளங்களிலும் அச்சமயங்களில் பரபரப்பாக பகிரப்பட்டிருக்கின்றது பின்லாந்து ஹாரர் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் வருடம் பின்லாந்து நாட்டின் உள்ளூர் கடற்கரை பகுதி ஒன்றில் இயல்புக்கு மாறான ஒரு வினோதமான நிகழ்வு நடந்துள்ளது கடற்கரையை ஒட்டிய மணல் பகுதியில் பலர் அமர்ந்திருந்த பொழுது வானில் பெரும் சப்தத்துடன் கூடிய கருமேகங்கள் ஒன்று திரண்டு கீழ் நோக்கி வருவதை பலர் தங்களது கேமராக்களில் படம் பிடித்துள்ளனர் எப்பொழுதும் இல்லாத வகையில் வினோதமாக எழுந்த அச்சப்தத்தை கேட்டு பறவைகளும் பறந்தோடியதுடன் அப்பகுதியில் இருந்த பலரையும் திகிலடைய வைத்துள்ளது இம்மர்ம நிகழ்வு மார்க்சன் மழை பெய்து ஓய்ந்ததும் வானில் ஏழு நிறங்களை கொண்ட வானவில் தோன்றுவதை சாதாரண ஒரு நிகழ்வாக நாம் பலமுறை பார்த்திருப்போம் ஆனால் பிரகாசமான சூரியனை சுற்றி ஒளிவட்டத்துடன் கூடிய ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சூரியன்கள் தோன்றும் நிகழ்வை அரிதான சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே எப்பொழுதாவது நாம் பார்த்திருக்க முடியும் அறிவியலின் கூற்றுப்படி புளூரல் பால்ஹெனியா என்று அழைக்கப்படும் இது வளிமண்டலத்தில் உள்ள பனிப்படிகங்களால் சூரிய ஒளியை விளக்கப்படும் ஒளிவிலகல் நிகழ்வின் மூலம் நம் பார்வைக்கு இந்த போலியான சூரிய வளையத்தையும் அதன் இருமுனைகளிலும் சூரியனை பிரதிபலிக்கும் மாய தோற்றத்தையும் உருவாக்குகின்றதாம் சூரியனின் வலது மற்றும் இடதுபுறத்தில் இருபத்தி இரண்டு டிகிரி கோண அளவுடன் காட்சியளிக்கும் இதனை பலரும் தங்களது கேமராக்களில் படம் பிடித்து வலைதளங்களில் பகிர்ந்தும் உள்ளனர் தி மதர் ஷிப் அன்ஐடென்டிஃபைட் பிளையிங் ஆப்ஜெக்ட் என்று அழைக்கப்படும் பறக்கும் தட்டு போன்ற வேற்று கிரக விமானங்கள் பூமியில் வந்து இறங்குவதாக கூறி பலமுறை மர்மமான செய்திகள் வெளியாவதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே போலவே வானில் மேகங்களை பிளந்து கொண்டு வட்ட வடிவில் கீழே இறங்கியது போன்ற ஒரு தோற்றத்துடன் ஒரு மேக கூட்டத்தை மெக்சிகோ பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருடம் சிலர் கேமராக்களில் பதிவாக்கியுள்ளனர் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் காண்பிப்பது போலவே வட்டவடிவிலான தோற்றத்தில் முப்பது நிமிடங்கள் வரையிலும் வானில் தோன்றிய இந்த மர்ம உருவம் எதனால் எப்படி உருவானது என்பது புரியாத ஒரு மர்மமாகவே இருந்துள்ளது ஒருவேளை இது ஏலியன்களால் வானிலிருந்து தரையிறக்கப்பட்ட ஒரு இன்விசிபிள் பறக்கும் தட்டு வந்ததற்கான வழியாக கூட இருக்கலாம் என்றும் அச்சமயத்தில் பலராலும் சந்தேகிக்கப்பட்டதுடன் இணையதளங்களிலும் பரவலாக பகிரப்பட்டு வைரலாகியுள்ளது அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃபிளையிங் ஆப்ஜெக்ட் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கலிபோர்னியாவில் தெற்கு மாகாணம் ஒன்றில் வானில் மர்மமான பறக்கும் பொருள் ஒன்று கேமராவில் அங்கிருந்தவர்களால் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது வெண்மை நிற ஒளியில் அதிவேகமாக விண்ணை நோக்கி பாய்ந்து கொண்டிருந்த அதன் உட்புறத்தில் சிறிதான தோற்றத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வெண்மை நேர உருவங்கள் சுழன்று விழுவது போல் தோன்றிய அந்த உருவம் அங்கிருந்த பலரையும் குழப்பமடைய செய்ததுடன் அச்சமடையவும் வைத்துள்ளது முதலில் இது எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட ஃபால்கான் நைன் என்ற ராக்கெட்டாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டது ஆனால் வானில் கண்ட மர்ம பொருளானது ராக்கெட் போல நேர்கோட்டில் செல்லாமல் கிடைமட்ட கோணத்தில் பயணித்ததால் அக்கருத்தானது பின்னர் மறுக்கப்பட்டுள்ளது வானில் புகையை கக்கியபடி தென்பட்ட அந்த மர்ம பறக்கும் பொருள் யாரால் ஏவப்பட்டது என்பது தற்பொழுது வரையிலுமே மர்மமான ஒன்றாகவே இருந்து வருகின்றது ப்ளூ லைட் ஜெஃப் நீதம் என்பவரால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு மர்ம வீடியோவானது அதிகம் பகிரப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் வருடம் மியாமி நகரத்தின் காலை நேரம் ஒன்றில் ஒரு வினோதமான வெண்மை நேர ஒளியானது வானில் மிதந்து கொண்டே நகர்வதனை பலரும் பார்த்துள்ளனர் நீள்வட்டமான தோற்ற அமைப்பில் தென்பட்ட அதனை முதலில் அதனை ஒரு வால்மீனாக இருக்கலாம் என்று கூறினாலும் வானிலிருந்து மிகவும் கீழாக கிடைமட்டமாக பயணித்த அதனை ஒரு வால்மீனாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால் அடையாளம் தெரியாத ஒரு மர்ம பொருளாகவே இன்று வரையிலும் அது பார்க்கப்படுகின்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க